，网传王一博将会回归《天天向上》，到底可信度有多高？ 2 0 2 2年一整年我们都没有看到王一博出现在芒果台，如今网络传闻他跟湖南卫视分道扬镳，跨年夜都没有他的身影。这次放出消息，可信度高吗？对此，我们的态度就是，一切还是等待官方通知吧，毕竟有消息放出来，可能性就存在。《天天向上》这档综艺节目。陪伴了我们十多年，寓教于乐中，传递出太多的中华文化跟人文科学，停播是挺可惜的，再度重启，希望能够回归初心，继续传递正能量跟优秀的文化科学。虽然是网传王一博能够回归，但是听到这个消息后，不少的网友都赞许，这也许就是平台放出的消息，也算是窥探一下大众的态度。如果好的话，估计也会重新升级后再度上线，但是很多人的反馈是超级期待的。临近年底了，王一博的热度可谓是热爆了吧？从跨年舞台到如今，基本上整天都挂在热搜上。特别是王一博的电影《无名》，定档在大年初一上映，这是让粉丝无比激动的事情。这段时间的宣传力度可谓是空前绝后的，感觉他的粉丝都已经进入魔怔的状态，疯狂的安利。王一博的粉丝应该是过年期间最忙碌的一群人，因为最近的王一博真的好多讯息出来。除了电影《无名》进入宣传期，还有就是王一博进组《光明之路》，并且已经在拍摄过程中，后期还需要专场到横店，大体拍摄在三个月左右。同时呢，在宣传期的王一博很有可能回归湖南卫视小年夜春晚，借助平台宣传自己的电影《无名》。毕竟湖南卫视这个平台的收视率跟关注度是非常高的，很多人听到这个消息后都期待万分了。看来跨年演唱会没有等来王一博，这次小年夜终于等来了。这也是时隔一年后，王一博首次亮相，估计不仅是大家开心，更重要的是我们应该可以看到天天兄弟的合体。好多人说跨年的时候没有等来兄弟们的拥抱，看到汪涵、形单影只的样子，看到舞台上他与何炅两人陪伴了我们几十载，瞬间感慨万千。他们老了，这次的湖南卫视小年夜。听到王一博能够回归，也算是弥补了跨年的遗憾，也算是一次真正的重聚。同时呢，我们也可以大胆猜测，估计收视率不会低了，毕竟有着太多的情感夹杂在其中。这三年的疫情给了我们不一样的人生，给了我们精神上太多的东西，需要我们坚定内心的信念，不再迷茫，不要退缩。最后呢，我们还是想说，王一博跟芒果台的合作是互利共赢的。芒果台给予了王一博曝光的平台，让他成为如今娱乐圈的顶级艺人。他回归是必然的，回馈给湖南卫视的只会更多。还有呢，就是那份让我们念念不忘的兄弟情，这是最值得我们最看重的地方。希望这次网传是真的，看到王一博回归《天天向上》，预祝无名票房大卖。该网友还在微博留言区补充最新消息，后续天天每月录制四场，韩哥不主持，大老师主持。王一博每月参与录制两期，如果网传是真的，这也太值得期待了吧！喜欢椰波的，又可以看到主持椰波啦。网传王一博重新参与《天天向上》录制，粉丝却表达了不同的看法。上次网传王一博要去湖南小年夜，粉丝根本没收到消息；这次网传王一博要去《天天向上》，粉丝也完全不知情。你们能把消息渠道分享一下吗？全员底层的王一博粉丝，目前只有一个确定的。那就是梁朝伟、王一博主演的电影《无名》大年初一上映，网传王一博重新参与《天天向上》录制。耶博粉丝指出，什么鬼？谁又搞这样儿子？看电影要上了，这几天一个接一个的网传造谣，我服了。欢迎大家大年初一来看电影《无名》，这种假瓜还是不要吃了，吃多了肚子疼。网传王一博重新参与《天天向上》录制，怎么说呢？应该说无风不起浪，看网传应该不常驻，参加几期录制挺好的。王一博每年都进二到三个组，加上出席活动，常驻综艺太浪费时间了。网传王一博重新参与《天天向上》录制，路人网友表示，虽然很期待，但是不可能了吧？今年跨年夜播都没有在湖南，《天天向上》每月录制四场，汪涵暂时不会主持，主持人改成了大张伟。王一博每月参与录制两期。有人问，真的还是假的？对方回应，一起期待王一博回归《天天兄弟》吧。爆料的博主叫芒果捞，很显然，他有可能是芒果台的内部人员，毕竟没有实锤的事情，肯定不会乱说。对此，很多网友表示。
，有王一博的《天天向上》必须看，还有人问，快本还有机会回归吗？自从王一博和大张伟退出《天天向上》后，节目的收视率就持续下滑，有传闻称王一博没有主持证，没办法再留在舞台上，就连金星也在直播间提到了王一博，当时还引发了不小的争议。后来，《天天向上》重新改版，甚至邀请丁真加入，又一次遭到了网友的吐槽。众所周知，丁真连普通话都说不清楚，完全是充当背景板，有没有他其实作用并不是太大。紧接着，又加入了沙宝亮、胡海泉、潘粤明等人。由于老是换主持人，再加上节目没什么新意，最终《天天向上》和快本一样，选择停播。目前，快本已经改成了《你好星期六》，谢娜、吴昕。杜海涛、李维嘉等人都不在舞台上，何炅一个人带新人，可谓相信苦。目前来看，快本应该是回不来了。你好，星期六的口碑和收视都不错，新人主持表现也勉勉强强，并不输谢娜、吴昕等人。目前谢娜基本是停工的状态，湖南台的跨年夜、大型晚会也看不到她的身影，或许是太闲。谢娜最近频繁更新短视频，目前多次蹭张杰的热度，遭到了不少人的调侃。至于吴昕，则是去直播带货了。杜海涛减肥成功后又胖了回来，还登上了热搜。而李维嘉一直神隐，很久都没有消息。网传他这个月会复出，与王心凌搭档主持节目。春节档电影竞争激烈，如今已有七部电影定档大年初一。何炅因刘德华参演的《流浪地球二》，张艺谋导演易烊千玺、沈腾主演的《满江红》，张小斐、雷佳音主演的《交换人生》。还有王一博与梁朝伟首次合作的电影《无名》，还有两部动画片《熊出没深海》，可以说都是非常不错的。但是电影《无名》还是有很大优势的，梁朝伟是一大重要因素。梁朝伟的演技是大家有目共睹的，最特别的是他演的电影都是有深度的，不是说演就能看透的，让你忍不住去探寻、去琢磨。他是无限五虎将中比较耀眼的一个，比较纯粹的演员。苗侨伟、黄玉华基本上不再演什么片。处于休闲阶段，春节档电影竞争激烈，如今已有七部电影定。汤镇业也一般都是客串的角色，名气不是很大。刘德华是能和梁朝伟比肩而立的，但是刘德华的业务范畴比较广，唱歌、综艺、监制等，唯有梁朝伟比较专一，就是拍戏。王一博也是年轻演员中的佼佼者，他的演技提高很多，尤其和梁朝伟这样资深演员合作，他能学到更多的东西。在一月七日发布的新预告中。王一博的造型多变，有受伤后依然充满魄力的表演，有帅气又酷炫的开枪画面，有对镜自我审视的照片等等，反正每一个他都代入感超强，每一个眼神都戏份十足，而且还能与大家轻松融为一体。他不再是顶流明星，而是一个实力派演员，他一出现就是满满的氛围感，相信不少网友都是冲着他去看的。该电影的阵容也是非常强大的，除了周迅是与梁朝伟时隔六年再合作外，还有黄磊、江疏影等参演，黄磊也是比较有实力的演员，他后来参加综艺比较多，在前阵播出的《县委大院》中被不少网友吐槽容易出戏。电视剧与电影不一样，电视剧都是在非常舒适自在的家里观看，没有那种紧迫感，在电影院里你会马上进入情节，跟随角色，没有时间想别的。江疏影也是大家喜欢的演员，他的作品以电视剧居多，电影相对比较少。在新电影中，他与梁朝伟会有对手戏，他的装扮特别具有民国风味，真的很期待他的演绎。大鹏可以说是身份转换比较多的演员，他当过主持人、小品演员、歌手、编剧、导演等，把各种身份融于一身，他也是比较厉害的。他在新电影中留起小胡子，可能饰演的是日本坏人吧。王传君演的作品不多，但是每一个都给大家留下深刻印象，比如在《爱情公寓》里。饰演关谷神奇，只是一个小角色，可是他就是非常受欢迎。还有我不是药神里演的配角，获得了长春电影节最佳男配角奖等。他对角色的要求应该比较高，不轻易的接角色。如果决定出演，就会付出百分之二百的努力，把角色打磨的让人看眼就不想再离开。张晋怡是陈坤旗下的艺人，最近资源比较好，有和陈飞宇合作的《点燃我温暖你》。和范丞丞代播的《人生路不熟》，和黄景瑜合作的《他从火光中走来》等剧，又参演《无名》和大咖们合作，他的演艺之路越来越宽广，演技也得到磨练，很期待他的表现呢。该电影的导演陈尔也比较厉害，拍的悬疑片比较多，像《第三个人》《边境风云》《罗曼蒂克消亡史》等。
，在最新预告片中，把电影定位成超级商业片，也就是说，电影非常符合大众口味，非常适合不同年龄的人观看。个人比较看好该片的票房，你最喜欢的是哪部呢？